الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أمر الله تعالى بلن أمي الله ربتي أمار نبير بتي جرا إيمان ينبي अभी अल्लाह रब्बती आमार रसूले रब्बती जरा ईमानन बे ताहोले अभी अल्लाह ताला तादेर जोन नो मोते कबोरे हशोरे मिजाने पुल सिरते अभी अल्लाह ताला तादेर जोन नो कार्जियन हुए जाइबु कुठी नेक्टर जाइगा कुठी नेक्टर शुमाए मोतेर शुमाए कबरे भयंकर हाशरे र मैदानी विशाल बर विपत ये विपत दर समय जो दिया मरा अल्लाह ताला गार्जियन हुए जाए ताहुले आर तार कोनो टेंशन नहीं अल्लाह वली यल्लादी रामनु इखुर्जुहुम मिन अज़ुलमाती लन्नूर जरा अमी अल्लाह रब्बती यामार रसूल रब्बती जरा पुरनो ईमाने ने ने कामल कर बे अमी अल्लाह ताला मोते को बरे हशरे मिजाने भूल सराते अमी अल्लाह ताला तादेर जोर नगर जियान हुए जाइबो शोधो ताई नॉइ अमी अल्लाह ताला तादेर के अंधो कार थे के अमी अल्लाह ताला आलोर दिखे निया जाबो शे अल्लाह आसे अमर अल्लाह ताला से नियर मुद्दे कुनो सुन्दे होना ही यहाँ जो दिवाले इंजाल अल्लाह के अमाके देखा नहीं ने अपना शम्नी के अल्लाह के इन्हें देखा ना मर्शम बाप अल्लाह रो निगलो निदर्शन आसे ना अल्लाह निदर्शन देखे ही अपना बुस्त हो भी हमारा अल्लाह ताला सिन ये दुनिया सोलते से एम नहीं सोलते से क्या साला इतने से तल अल्लाह निदर्शन असे शूर्ज अल्लाह निदर्शन चंद्र अल्लाह निदर्शन आसमान अल्लाह निदर्शन ज़मीन अल्लाह निदर्शन ये निदर्शन देखे देखे अल्लाह ताला रे कुदरती जिन्ही देखे देखे अल्लाह सिन विश्वास करते होंगे। पैगंबर इब्राहीम अलैहि सल्लम अल्लाह ताला निदर्शन देके अमेर अल्लाह र परी सोए पे गए लेना माल्लाह र शंदन पे गए लेन मुसा पैगंबर अल्लाह निदर्शन देके अल्लाह र परी सोए पे गए लेन अल्लाह र शंदन पे गए लेन ये रकम पत्ते का नबी अल्लाह निदर्शन देके अल्लाह को दर्द जिन्ही देखे तर अल्लाह पुरी सोए पे गए लेन सामाय करा वाला ने दर्शन देखे अल्लाह पुरी सोए पे गए लेन रे भाई पत्ते कोली अल्लाह पत्ते सामाय कराम अल्लाह ने दर्शन गलो देखे देखे तर अल्लाह पुरी सोए पे गए लेन आर जय व्यक्ति अल्लाह पुरी सोए पे गए से तादेर आमल करा उत्तम तो शोष होएगे से ठीक की न बोले ज़रा अल्लाह पुरी सोए भेजे से तादेर की आमल करा शोष होएगे से अल्लाह पुरी सोए ज़रा भेजे तारा कुनो दिन नमाज़ सरते भरे नहीं तारा रुझा सरते भरे नहीं तारा अल्लाह हुकुम थे के गाफ़ेल होते भरे नहीं कारण अल्लाह शंदान तारा भेजे से यहाँ � ताहोले किसू गुता दिए और किसू पीटा नहीं दिए ताहले देखन संभव होगे अल्लाह निदर्शन देखा र पौरे उजुदी बोलें जे इमाम शहीब 
কি হুজুর সাহেব আল্লাহ কোথায় আছেন আমার একটু আয়না দেখান আল্লাহ তালার এত নিদর্শন দেখার পরে আল্লাহর জিনিস বুক করতেস আল্লাহর জিনিস খাইতেস আল্লাহর জমিন দাঁড়তেস আল্লাহর সূর্যের তাপ গ্রহণ করতেস চন্দ্রর আলো দেখতেস বিশুদ্ধ পানি পান করতেস মুক্ত বাতাস গ্রহণ করতেস ইয়ার পরেও যদি বলো ইমাম সাপ আমাকে আল্লাহকে দেখাও তাহলে কি গুতা ছাড়া আর পিটানি ছাড়া দেখান সম্ভব না এক নাস্তিক দেখেন গুইতা দিয়ে দেখে দিস এগুলো বললাম কি কিসের জন্য পয়েন্টে এসে গেছে গুইতা ছাড়া আর মায়ের ছাড়া সব কিছু আল্লাহর বুক করে এর পরেও বলতেছে আল্লাহকে দেখাও আল্লাহকে আমাকে কাছাই না দেখাও তে এক আলেম গুইতা দিয়ে দেখিয়ে দিস পরিচয় দেখে দিস এরকম বিতর্কিত লোক অনেক ছিল এক নাস্তিক একজন আলেমকে বলল এক নাস্তিক একজন আলেমকে বলল তিনটি প্রশ্নর উত্তর দিতে পারে না আমি মুসলমান হয়ে যাইব নাস্তিক বলতেস তিনটি প্রশ্নর উত্তর দিতে পারলে আমি মুসলমান হয়ে যাইব এক নাম্বার প্রশ্ন আল্লাহ কোথায় আছেন আল্লাহকে আমাকে দেখান শুনেছি জিন জাতি নাকি জিন জাতিকে আল্লাহ তালা হাসরের ময়দানে তাদেরকে শাস্তি দেবেন জিন জাতি হলো আগুনের তৈরি আগুন কিভাবে আগুন দ্বারা শাস্তি দিবে নাস্তিক বলতাস আর যা কিছু হয় সব নাকি আল্লাহর হুকুমে হয় তাহলে তো পাপ কাজ করতেছি এটাও তো আল্লাহ তালার হুকুমেই হয় তিনটি প্রশ্ন করল এই নাস্তিক আলেমের কাছে তিনটি প্রশ্ন করল ওই আলেম তিনটি প্রশ্ন শোনার পরে কোনো কথা নাই নীরব ভূমিকা পালন করলেন নীরব ভূমিকা পালন করার পরে মাটির একটা ঢিল হাতে নিয়ে কপালের মধ্যে বসিয়ে দিলেন নাস্তিক বড় ব্যথা পাইল ব্যথা পাওয়ার পরে একজন কাজী সাহেবের কাছে এই আলমের জন্য বিচার চাইলেন যে কাজী সাহেব আমি এই আলেমকে তিনটি প্রশ্ন করেছি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি আমাকে এমনভাবে আঘাত করেছেন মাটির ঢিল মেরেছেন কপালের মধ্যে আমি বড় ব্যথা পাইছি কাজী সাহেব আলেমকে ডাকলেন আলেম আইসা হাজির হয়ে গেল কি খবর তাকে কি আপনি মারছেন নাকি ঢিল মারছেন বল হ্যাঁ কি জন্য মারছেন কি ব্যাপার আলেম বলল ও কাজী সাহেব এই লোকটি আমাকে প্রশ্ন করেছে আল্লাহ কোথায় আছেন আল্লাহকে আমাকে দেখান আমি তাকে ঢিল মেরেছি সেই ঢিলের মধ্যে ব্যথা পাইছে ব্যথা কোথায় আমাকে একটু দেখাক সম্ভব নাকি এই ব্যথা দেখাইতে পারবেন উত্তর সুন্দর হয় নাই জোরে কর না উত্তর সুন্দর হয় নাই ব্যথা কি দেখান সম্ভব নাকি কোন ডাক্তার কবিরাজ খেয়েও দেখাইতে পারবে না তা আমি যে ডেল মারছি তার ব্যথা কোথায় ব্যথা দেখাক আর আগুন আগুনের তৈরি জিন এই জিনদেরকে ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দানে নাকি শাস্তি দিবে আগুন দ্বারা আগুন কিভাবে আগুনকে শাস্তি দিবে ও আলেন সাহেব বললেন দুই নাম্বার ফাইনাল উত্তর হইল আল্লাহ তালা মানুষ বানাইছেন মাটি দ্বারা আমি মাটি দ্বারা তাকে ঢিল মানেছি মাটি দ্বারা ঢিল মারার করেনি মাটির তৈরি সে কিভাবে সে ব্যথা পাইল জিন যখন আগুনের তৈরি আগুন দ্বারা আগুনকে শাস্তি দেবে কিভাবে সে প্রশ্ন করলো তো সে মাটির দ্বারা সৃষ্টি আমি মাটি দ্বারা তারা আঘাত করছি সে আবার ব্যথা পাইল কেন সুন্দর উত্তর হয় নাই তিন নম্বর প্রশ্ন হলো 
যা কিছু পৃথিবীত হইতেছে সব নাকি আল্লাহ তালার হুকুমে হইতেছে আমিও তো আল্লাহ তালার হুকুমে তাকে ঢিল মেরেছি সে আবার ব্যথা পাইল কেন সে আবার মামলা করলো কেন আপনার কাছে আপনার কাছে কেন বিচার চাইল আল্লাহ তালার সব কিছু ভোগ করার করে সব কিছু আমরা খাইতেছি আল্লাহর দুনিয়ার বসবাস করতেছি আমার দাদার কোনো সম্পত্তি নাই আমার দাদার কোনো জায়গা নাই সব আল্লাহ তালার জায়গা এই দুনিয়াটা হলে আমার আল্লাহ তালার এই আল্লাহ তালার দুনিয়ার মধ্যে থাকে আমি সব কিছু আল্লাহ তালার ভোগ করতেছি এরপরেও যদি আমি বলি যে আল্লাহ কোথায় আমাকে আল্লাহকে এনে দেখান এই জন্যই বলছি মায়ের গোতা ছাড়া তাকে বোঝানোর সম্ভব না ঠিক কিনা বলে আমার আল্লাহ তারাম ভয়ঙ্কর আসনের ময়দানে আমল ছাড়া কিছুই দেখবেন না কার কতটুকু সম্পদ আছে কয়তালা বিল্ডিং এর মালিক আছে কয়টা ঘর আছে আমার আল্লাহ তালা দেখবেন না আমল যার মজবুত আছে আমল যার শক্তিশালী আছে সেই কালকে আমাদের ময়দানে হাসরের ময়দানে নিস্তারভাবে সেই ওখান থেকে সার পাইবে নবী করিম সাল্লি ওয়াসাল্লাম তার পরিবার দেখে বললেন ও ফাতেমা ও হাসান ও হুসাইন ও আলী আমার ওপর নির্ভর করো না আমলকে মজবুত করা আমলকে শক্তিশালী করো যার আমল শক্তিশালী হবে যার আমল মজবুত হইবে সেই ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দান থেকে সার পাইবে আমল যার মজবুত হইবে না আমল যার কাঁচা হয়ে যাবে আমল যার দুর্বল হয়ে যাবে সে ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দানে কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে হাসরের ময়দানে তোমাদের কি অবস্থা হইবে আমি নবী জানি না আমি নবী হাও জানি না ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দানে আমি নবীর কি অবস্থা হইবি এত বড় পাওয়ারফুল নবী ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দানে আমার নবীর কি হবে আমার নবীও জানেন না তাহলে আমাদের কি উপায় বলেন আমাদের কোনো খবর আছে হ্যাঁ যেই নবীর জন্য আসমান জমিন লোহ কলম আকাশ বাতাস খাল বিল নদী নালা অর্থাৎ পৃথিবীতে দুই চোখে যা কিছু দেখতেছেন সব আমার নবীর কারণে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন সেই নবীরই ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দানে কি উপায় হইবে আমার নবী জানেন না এবার চিন্তা করে দেখেন যে আমাদের কি হালাত হইবে আমাদের কি অবস্থা হইবে আমাদের সিরিয়ালটা কত দূরে থাকবে বাইরা আমার নবী করিম সাল্লামের কলিজার টুকরা হজরতে ফাতেমা নদী আল্লাহ তালা আনহা তার স্বামী আলীকে বললেন ও স্বামী আমার আমার মৃত্যু গনি আসছে আমি আর দুনিয়াতে বেশি দিন থাকতে পারবো না আমি যখন দুনিয়ার থেকে ইন্তেকাল করব আমি যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাইব অল্প কয়েকজন সাহাবিদেরকে নিয়ে গভীর রাত্রে আমাকে দাফন করে দিবেন গভীর রাত্রে আমাকে দাফন করে দিবেন অল্প কয়েকজন সাহাবি নিয়ে আমার মৃত্যুর সংবাদ যদি সাহাবিদের কানে চলে যায় সাহাবিদের মধ্যে কান্নার রোল পরে যাবে কান্নার রোল পরে যাবে খাটের মধ্যে আমার লাশটা দেখি সাহাবাই কিরাম মনে মনে ভাববে ফাতেমা এতটুক লম্বা ছিল এতটুক মোটা ছিল না জানি পর্দার খেলাপ হয়ে যাইব গোস্বামী এই জন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ করতেছি আমি যখন ইন্তেকাল করব গভীর রাত্রে আমাকে দফন করবেন অল্প কয়েকজন সাহাবিদেরকে নিয়ে হজরতে ফাতেমা রাতি আল্লাহ যখন এহকাল ত্যাগ করলেন হজরতে আলী রাতি আল্লাহ অল্প কয়েকজন সাহাবিদেরকে ডাকলেন তার মধ্যে ছিলেন হজরতে আবু জর গেফারি রাতি আল্লাহ তালা আনহু তিনি কবর খনন করার জন্য গেলেন কবর 
কবর যখন খনন করা কমপ্লিট হয়ে গেল হজরতে আবজর গেফারি রাদি আল্লাহ তালা আনহু শরীরের জামাগুলো খুলে ওই কবরের মধ্যে গড়া গড়ি করে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন এরে কবর তর বিতরাজকে কে আসবে তুমি কি জানো নাকি তোমার মিত্র ওই ব্যক্তি আসবে যিনি হলেন সমস্ত নারীদের সরদারিণী খবরদার খবরদার কবর তার সাথে তুমি তুমি করতে পারবে না কবার থেকে কোন আওয়াজ নাই কোন সাওয়াদ নাই হজরত আবু জর গেফারি রতি আল্লাহ তালু কবর কে ডেকে বললেন এরে কবর তুমি কেন কথা বলো না তোমার ভিতরে কে আসবে তুমি কি জানো নাকি তিনি হলেন হজরতে হাসাইন হসত হজরতে হুসাইন রতি আল্লাহ তালা আনহুর মা হজরত আলী রতি আল্লাহ তালা আনহুর স্ত্রী হজরতে হাসান হজরত হুসাইন রতি আল্লাহ তালা আনহু তিনি সমস্ত যুবকদের জান্নাতের মধ্যে সর্দার হবে সমস্ত যুবকদের সর্দার হবে তার মা ফাতে মাসকে তোমার ভিতর আসবে খবরদার খবরদার এর কবার তার সাথে কোনো সময় বেতবি করতে পারবে না ভালো আচরণ করতে হবে খবর থেকে কোন আওয়াজ নাই হজরতে আবু জর গেফারি রাতে আল্লাহ তালান হু আবার বললেন এর কবার তোমার ভিতরে কে আসবে তুমি কি জানো তিনি হলেন সৈয়দুল মুরসানিন রহমাতুল্লিলালামিন আখেরি জমানার পৈগম্বর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কলিজান টুকরা আদরের দুলালি হজরতে মা ফাতে মারদি আল্লাহ তালা আনহা তোমার কাছে আসতেছে খবরদার খবরদার তার সাথে কি নতুন বেয়াদবি করা যাবে না তার সাথে বেয়াদবি করা যাবে না অমনি কবর থেকে মানুষের মতো করে আওয়াজ দিলে রে আবু জর গেফারি রহমত রাজি আল্লাহ হু আমি জান্নাতি রমণীদের সরদারিণীকে চিনি না হজরত হাসান হুসাইনের মাকে চিনি না আলির স্ত্রীকে চিনি না আখিনি জমানার পাইগম্বর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লামের কন্যা ফাতেমাকে আমি চিনি না যার আমল ভালো আছে তার সাথে আমি ভালো আচরণ করব আর যার আমল ভালো নাই তার সাথে আমি এমন আচরণ করব দুনিয়ার পূর্ব প্রান্ত থেকে দুনিয়ার পশ্চিম প্রান্ত থেকে আমি মাটি এমনভাবে চাপা দিব যে বুকের হার একটার ভিতর একটা এভাবে ঢুকিয়ে দিব আমি কাউকে চিনি না আমল যার ভালো আছে থাকি আমি চিনি আর আমল জাল দুর্বল আমল জাল দুর্বল আছে যার আমল কাঁচা তার সাথে আমি এই রকম আচরণ করব এই জন্য ভাইরা আমার কার দোহাই দেবেন দোহাই দেওয়ার মতো কেউ না আমার নবী এইরকমভাবে হতাশ হয়ে গেছে আমার কি হইবে ফাতেমা এত বড় এত বড় একজন মানুষ একজন দামি মানুষ তাকেও কবর চিনে না এই জন্য কবরের সাথে কোনো খাতির নাই যত বড় বিল্ডিংয়ের মালিক হন না কেন যত বড় অট্টালিকার মালিক হন না কেন দুনিয়ার সব যদি আপনার নামে হয়ে যায় আর আপনার আমল নাই কবর আপনার সাথে খাতির করবে না কবর জিজ্ঞেস করবে না তুমি কত রোগ জমিনের মালিক ছিলা কয় তালা বিল্ডিং ছিল তোমার ডাকা সাহারে কয়টা ফ্ল্যাট বাড়ি ছিল কিছুই জিজ্ঞাস করবে না আপনি একটা গরিব মানুষ আজার হয়ে গেছেন আমাজে দাঁড়িয়ে গেছেন শীতের মধ্যে আপনি ফজরের মজজিনের ডাক শুনে আপনি দেরি করেন নাই সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে দৌড়াইছেন আপনি দৌড়াইতে দৌড়াইতে মসজিদ আইসে হাজির আল্লাহর কাছে মাথা নত করে দিয়ে বলছে মালিক তোমার মতো আমার মতো গুণাগার এই আসমারের নিচে জমিনের উপর কেউ না 
জীবনে যদি কিছুই কবল না কর রে মালিক আজকে এই ঠান্ডার মধ্যে তোমার দরবারে সাহাজি দয়া করে মায়া করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও এরকম ভাবে যদি আপনি এই ঠান্ডার মধ্যে যদি আপনি ওজু করে যদি মসজিদে আসতে পারেন আর মা বোনেরা যারা আছে ওজু করে যারা এরকম ঘরের ভিতরে নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে ভয়ঙ্কর হাসনের ময়দানে এই জমিন তার জন্য সাক্ষ্য হয়ে যাবে ভয়ঙ্কর হাসনের ময়দানে এই মসজিদের সাক্ষ্য হয়ে যাবে রে বাই এই জমিন যার পক্ষবাদী হয়ে যাবে এই মসজিদ তার পক্ষবাদী হয়ে যাবে ভয়ঙ্কর হাসনের ময়দানে তার কোনো টেনশন নাই মানুষ আসো কল্যাণের দিকে আসো নামাজের দিকে আসো এরকম মত জিন যখন আজান দিয়েছে যারা দৌড়ি এরকম ভাবে নামাজের মধ্যে হাজির হয়ে গেছে হাজির হয়ে গেছে আমার আল্লাহ তালা যিনি এত বড় একটা দামি পাইগাম্বর আমাদের নবী বিশ্ব নবীকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার অনুসরণ তার আখলা কোনো যাই যদি আমরা জীবনটাকে গড়ে নিতে পারিনি ভাই আমার আল্লাহ তালা তাদের জন্য ওই ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দানে গার্জিয়ান হয়ে যাইব যারা আল্লাহর হুকুম মানে নাই আল্লাহর ডাকে সারা দেয় নাই আমার আল্লাহ তালা তাদের জন্য গার্জিয়ান হইবে না তাদেরকে আমার আল্লাহ তালা চিনবে না আমার আল্লাহ তালাকে একবার ডাক দিনে সত্তর বার করে জবাব দেয় আর ওই ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দানে মানুষ বিপদে পরে আমার আল্লাহকে কত টাকা ডাকবে কিন্তু আমার আল্লাহ তালা ডাকে সারা দিবে না কোনো সারা দিবে না আমার আল্লাহ তালা প্রতিদিন সত্তর বার করে ডাকে আরে বান্ধা আমার দিকে আয় তোর কি সমস্যা আয় আমার দিকে ফিরাই কোন বিপদে আসো আমারকে ডাক আমাকে ডাক আমার কাছে চা আমি আল্লাহ তালা তোর জীবনের সব গোনা খাতাগুলি মাপ করে দিব আমি আল্লাহর কাছে তুমি দরখাস্ত করো আমি আল্লাহর কাছে চাও আমি আল্লাহ তালা তাও দিয়ে দিব আমার আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে কত রহমান আমার আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে দয়ার অভাব নাই কিন্তু ভয়ঙ্কর হাসরের ময়দান আমার আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে মানুষগুলো পেরেশান হয়ে যাবে অস্থির হয়ে যাবে কোনো ডাকের সারা দিবে না ও নবীর অম্মাতের দান এই জন্য এখন সময় আসে আসেন ফিরে আসেন ফিরে আসেন নে ভাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন আল্লাহর ডাকে সারা দেন দুনিয়াতে আমিও থাকতে পারবো না আপনারাও থাকতে পারবে না কোন সময় যেন ডাক এসে যায় আমার মতো অনেক যুবক দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে অন্ধকার কবরের মতো চলে গেছে আপনার মতো দাঁড়িয়ে বাঁকাওয়ালা লোক আপনার মতো দাঁড়িয়ে কাঁচাওয়ালা লোক ওই কবরের মধ্যে দাঁড়ান বহু মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আপনি কিসের চিন্তায় আছেন কি টেনশন করতেছেন কোন বিপদের মধ্যে আছেন কি টেনশন করেন বড় বড় অট্টে লাগে করবেন এই চিন্তায় আছেন কিভাবে রাতারাতি দনি হওয়া যায় সেই চিন্তায় আছেন ওই সমস্ত চিন্তা বাদ দেন চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহ কে বলে আল্লাহ কোন সময় জানি আজরাইল এসে আমাকে দৌড়ে ফেলে ও আল্লাহ কোন সময় জানো আজরাইল আমাকে দৌড়ে ফেলে কোন সময় জানি তুমি আজরাইলকে পাঠিয়ে দৌড় আল্লাহ এই গুণার বোঝা যদি নয় তোমার দরবারে হাজির হয়ে যায় কবর আমাকে খাতির করবে না কবর আমাকে খাতির করবে না আল্লাহ এইভাবে যদি আল্লাহ তালার কাছে কান্দেন আর বলেন আল্লাহ 
আমার মতো অনেক মানুষ আমার সমান বয়সী দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে রে মাবু এখন আমার সিরিয়া শরীরের মধ্যে শক্তি নাই কই একক্ত নামাজ যেন আমার গাজা না হয় বাকি জিন্দিগিটা যেন তোমার গুণগান করতে করতে তোমার নাম কাম বলতে বলতে যেন ওই কবরে যাইতে পারি গেল তুমি আমাকে কবুল করে না ওইভাবে কান্নাকাটি করেন কান্নাকাটি করেন এতদিন যা করেছে আল্লাহ তুমি আমাকে মাপ করে দাও ভুল করেছে অন্যায় করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আপনার জান থাকতে যদি আপনি আল্লাহর কাছে তোবা করে মাপসান আমার আল্লাহ তালা দেখবেন আপনার জীবনে সব গুণাখাতাগুলি মাপ করে দিবেন এই জন্য কিসের টেনশন এখন মানুষ মুরগি বেড়া মাইলে যে এরকম ভাবে অতি তাড়াতাড়ি বিদায় হয়ে যায় মানুষটা এরকম এখন পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেছে মানুষ মৃত্যুরা একদমই নিকটে মরণটা একদমই সত্য একদমই চির সত্য যখন তখন আমার ডাক এসে যেতে পারে ইমান আমল তো একদম জিরো ইমান আমল তো একদম জিরো পয়েন্ট তাহলে আল্লাহ তালার কাছে আমি কিভাবে দাঁড়াইব এই চেন্তা ফিকিরটা একটু করেন আল্লাহকে তালাশ করেন বা যে টেনশন না করে যে আল্লাহকে আসে নাকি আল্লাহ কোথায় আছে আল্লাহকে আমাকে দেখা নাই না এরকম পরিচয় না আছে এরকম টেনশন না করে আপনি টেনশন করেন কিভাবে আমি আল্লাহর খাস গোলাম হয়ে যাইতে পারি কিভাবে আমি আল্লাহকে রাজি খুশি করে ওই অন্তকার কবরের মধ্যে যাইতে পারি সেই চিন্তা ফিকির নিয়ে এখন জীবনটাকে বাকি জীবনটাকে কাটান তাহলে লাভবান হতে পারবেন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করেন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে যদি গবেষণা করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনি আল্লাহ তালার খাস বান্দা হয়ে যেতে পারবেন আর খাস বান্দা যদি হয়ে যান আল্লাহকে যদি আপনি পেয়ে যান আল্লাহকে গবেষণা করতে করতে যেরকম ইব্রাহিম পাইগাম্বর পেয়ে গেলেন ওই রকম যদি পেয়ে যান তাহলে দেখবেন আল্লাহর এবদত বন্দিগি করে মজা পাইবেন নামাজ থেকে আপনাকে কেউ গা ফিল করতে পারবে না নামাজ আপনাকে সারতে মন চাইবে না নামাজ আপনি অবশ্যই অবশ্যই যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হন না কেন ওই ইরি খাতে কাজ করার সময় দেখবেন যে আপনি নামাজের মধ্যে দেড়ে গেছেন কারণ আপনি আল্লাহকে পেয়ে গেছেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর হুকুম পরাপরিভাবে বানার জন্য তৌফিক দান করেন সকলে বলে আমিন